हाय आई एम ईशानी बैनर्जी वेलकम बैक टू आइडियल मॉलिकुलर आज का वीडियो इज अ बिट डिफरेंट आई एम गोना स्पीक इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट जो ये वीडियो देखेंगे उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए बिकॉज वी विल बी टॉकिंग अबाउट बेसिक्स बैक टू बेसिक्स एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम बेसिकली वॉट आर वॉट वी आर डूइंग ये साइंस क्या है इसको कैसे हम करते हैं वॉट टेक्निक्स वी आर अप्लाइंग और एकदम बेसिक ताकि किसी को भी जो ये वीडियो देख रहा है उसको आराम से समझ में आ जाए आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टेल यू कि मैं करती क्या हूँ लैब में एंड ये साइंस कैसे काम करती है सो so दैट आपको भी कुछ पता हो आप भी कुछ जानो कुछ नई जानकारी मिले आज का जो टॉपिक है विल बी ऑन मोलिकुलर बायोलॉजी क्या है वॉट इज मोलिकुलर बायोलॉजी सो इसको लेके थोड़ा सा लोग थोड़ा डरते हैं स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा इसको लेके घबराते हैं कि ये बहुत ही डिफिकल्ट सा टॉपिक है एंड वेरी वेरी डीप इट टू बायोटेक्नोलॉजी और मोलिकुलर बायोलॉजी इसेंशली वॉट दैट इज इज अ बिट हार्ड टू एक्सप्लेन टू फॉर मी एज अ साइंटिस्ट हु इज वर्किंग इन दिस फील्ड ये बहुत ही वास्ट फील्ड है बहुत ही वाइड एरिया है कवर करने के लिए बट आई एम ओनली वर्किंग ऑन अ टाइनी पार्ट ऑफ इट हम लोग को जो बायोटेक्नोलॉजी कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है उस वो बिल्कुल ओवरऑल ओवरव्यू टाइप का दिया जाता है और उसमें हर एक चीज में करियर बनाना पॉसिबल है बिकॉज इट्स सो वास्ट एंड सो एक्सपेंसिव मेरा जो एरिया है वो डायग्नोस्टिक्स का है मतलब आई एम यूजिंग माय साइंस द थिंग्स दैट आई लर्न इन टू हेल्थ केयर आप इसको कोई भी और इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो ड्रग डिजाइनिंग में यूज होती है इवन फूड टेक्नोलॉजी में भी यूज होती है माइक्रोबायोलॉजी में यूज होती है इट्स वेरी ट्रेंडी राइट नाउ दीज डेज स्पेशली इन हेल्थ केयर सो हेल्थ केयर के परस्पेक्टिव से आई विल बी टॉकिंग अ लिटल बिट अबाउट वॉट मोलिकुलर बायोलॉजी इज एंड वॉट मोलिकुलर डायग्नोस्टिक्स इज सो डायग्नोस्टिक्स सुन के यू मस्ट बी थिंकिंग आप बीमारियां देखते हो कि किसमें क्या इन्फेक्शन हैं इन्फेक्शन बहुत तरह के हो सकते हैं दे माइट बी बैक्टीरियल वायरल प्रोटोजोअल फंगल uh, कोई बहुत तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं और हर चीज को हर इन्फेक्शन को डायग्नोज करने का अपना अपना तरीका है जो कि कई सालों से चला आ रहा है ट्रेडिशनल मेथड्स हैं डॉक्टर्स सालों सालों से ये चीजें कर रहे हैं और उनके टेक्निक्स में एवरी एवरी नाउ एंड देन देर इज अ न्यू डेवलपमेंट दैट है नई टेक्निक कुछ पैदा होती है मोलिकुलर बायोलॉजी की टेक्निक्स कुछ कई सालों से दस पंद्रह बीस सालों से काफी डेवलपमेंट में आगे आ रही है स्पेशली आफ्टर द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बेसिकली बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था जिसमें कि दुनिया भर के साइंटिस्ट ने मिलके बहुत सारी लैब्स में कोलैबोरेट करके ह्यूमन का जो जेनेटिक मटेरियल है जो डीएनए है उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा पढ़ लिया था पूरा जो उसका ब्लू है वो सबके सामने आ गया था और उसका उसके अंदर जो उसकी सीक्वेंस है सब पूरी की पूरी सीक्वेंस हो चुकी थी इसको करने में दस साल लग गए थे बट उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली और उसके बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन बन रही है दैट इज द बिग वेपन दैट वी हैव दीज डेज एंड दैट इज वन ऑफ द बिग बेसिस जिससे हम मोलिकुलर डायग्नोस्टिक्स करते हैं और ये हेल्थ केयर के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था अब उसके परस्पेक्टिव बहुत सारे हैं यूजेस बहुत सारे हैं दैट डिपेंड्स ऑन हुई वास्क जैसे ह्यूमन जीनोम का सिक्वेंसिंग हुआ है वैसे ही बैक्टीरिया वायरसेस डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन का सिक्वेंसिंग हो रखा है आजकल आप सुनते होंगे रेलेवेंट टॉपिक के हिसाब से कोविड के जो स्ट्रेन आ रहे हैं वो स्ट्रेन कैसे डिटेक्ट होते हैं क्योंकि उस स्ट्रेन में का जो सिक्वेंस है वो हर स्ट्रेन से हर स्ट्रेन में बदल जा रहा है वो डेवलप हो रहा है वो अपने आप को म्यूटेट कर रहा है तो उसकी सीक्वेंस बदल जा रही है तो उसकी भी सीक्वेंसिंग होती है सो so, पहले जो सीक्वेंसिंग करना इतना बड़ा हमको लगता था कि ओ माई गॉड आपने इतने हजार करोड़ बेस पेयर सीक्वेंस कर लिया आजकल काफी छोटे टाइम में हो जाता है तो यू नो कि एक एक स्ट्रेन एक एक स्पीशीज एक एक पैथोजन का जो ब्लू है जो उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो उसका जेनेटिक मटीरियल है वो पढ़ते कैसे हैं उसका जो अल्फाबेट्स है वो कैसे पढ़ते हैं किताब की तरह आप पढ़ सकते हो पूरी इंफॉर्मेशन uh, को ईच स्ट्रेन ईच ऑर्गेनिज्म हैज इट्स यूनिक सीक्वेंस कोई भी दो ऑर्गेनिज्म सीक्वेंस बेसिस पे सीक्वेंस लेवल पे सेम नहीं होता कुछ ना कुछ वेरिएशन होती हैं वेरिएशन होके आप हम सब अलग अलग हैं बैक्टीरिया अलग है स्ट्रेन अलग है कोविड के तीन चार स्ट्रेन आ गए हैं वो हर स्ट्रेन अलग है बट है कोविड सब है बैक्टीरिया है ह्यूमंस, लेकिन एवरी वन डिफरेंट सो एवरी वन हैज अ फिंगरप्रिंट सबका जो फिंगरप्रिंट है बायोमेट्रिक्स है वो सबका यूनिक होता है वैसे ही सबका डीएनए यूनिक होता है सो so, अगर आप जब कोई 
ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने का सोच रहे हो क्यों ना हम सीधे सीधे उसका फिंगरप्रिंट ही पढ़ लें क्यों ना हम डायरेक्टली पैथोजन को ही देख लें सो so, इसमें हम क्या करते हैं कि डीएनए या आरएनए दो तरह के जेनेटिक मटेरियल होते हैं वायरसेस में डीएनए आरएनए दोनों होते हैं बाकी ऑर्गेनिज्म में जनरली डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है वो जेनेटिक मटेरियल आपका जो बॉडी है या ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो फंक्शन कैसे करेगा वो आगे इन्फेक्ट कैसे करेगा वो आपके अंदर बीमारी कैसे करेगा वो डिसाइड करता है तो कुछ ऐसी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक आप उस सीक्वेंस में पढ़ते हो जिससे कि वो डायरेक्टली वही ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट होता है इसको करने के काफी तरीके होते हैं उनमें से एक तरीका जो हम यूज करते हैं वो है रियल टाइम पीसीआर पॉलिमरेज चेन रिएक्शन उसका फुल फॉर्म है इसके ऊपर वीडियो हम और आगे डिटेल में बताएंगे क्योंकि ये जो हमारी बैक टू बेसिक सीरीज है इसका फर्स्ट पार्ट आज हम आपको दिखा रहे हैं इस मेथड से पीसीआर के मेथड से और भी कई तरह के न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेक्निक्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात किया था जिसमें हम एम के बारे में बात कर रहे हैं अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए तो कार्ड में ऊपर लिंक मिलेगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा आप उसको दोबारा जाके देख सकते हो देर आर मेनी वेज टू डू इट पीसीआर बींग वन ऑफ देम एंड रियल टाइम पीसीआर बींग वन ऑफ देम सो पीसीआर में ये है कि आप एक साथ काफी ऑर्गेनिजम्स कर सकते हो उसको मल्टीप्लेक्स पीसीआर बोलते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे जब हम पीसीआर के बारे में बात करेंगे इसमें ऑब्जेक्टिविटी है इसमें कोई भी सब्जेक्टिविटी नहीं है इसमें जो इसका पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है इज वेरी हाई सेंसिटिव है स्पेसिफिक है और बहुत ही कम सैम्पल साइज से आपका काम हो जा रहा है आपको कोई कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है जैसे कि कभी कभी एंटीजन के केसेस में होता है एंटीजन डिटेक्शन के केस में नहीं मिलता है सैंपल में ब्लड में या यूरिन में एंटीजन नहीं मिलता है उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है तो आपको उसको कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत होती है बट पीसीआर के केस में ऐसा नहीं है यू कैन ओनली यू ओनली नीड दैट मच अमाउंट ऑफ सैंपल एंड यू कैन वर्क विद इट ये मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था जिसमें एम टी बी वॉज वन ऑफ द बिगर बिगेस्ट एग्जाम्पल क्योंकि ये स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है और उसको कल्चर करने में बहुत वक्त लगता है एच कल्चर करने में बहुत मुश्किल होती है क्योंकि उसका जो लाइफ साइकिल है वो एक स्पेसिफिक लाइफ साइकिल है वो लाइफ साइकिल और कैसे होता है और वो कैसे इन्फेक्ट करता है एच एक सर्विक्स में उसके बारे में भी हम वीडियो आने वाले हफ्तों में बनाएंगे माई पॉइंट इज जो आज इंट्रोडक्शन टू मोलिकुलर डायग्नोस्टिक्स है बैक टू बेसिक सीरीज का फर्स्ट पार्ट उसमें मोलिकुलर डायग्नोस्टिक क्या है इट्स the detection of any pathogen, any infection, any marker, वो tumor marker भी हो सकता है blood marker हो सकता है कुछ भी हो सकता है उसको हम DNA एन ए या आर एन ए द्वारा हम उसको ढूंढ रहे हैं उसको वी आर फाइंडिंग दैट आउट यूजिंग दीज जेनेटिक मार्कर दीज जीनोमिक मार्कर जेनेटिक मटीरियल से बाई यूजिंग सम टेक्निक्स फॉर एग्जाम्पल पी सी आर इट्स अ वेरी रैपिड टेक्निक ये आपको विद इन आवर्स इट कैन गिव यू अ रिजल्ट and it can work with very very minute sample जो दिख रहा है वो है provided you did the test correctly these kits uh, these days are so well optimized and standardized की carry over और inhibitor और जो PCR inhibit हो रहा है false negatives आ रहे हैं contamination हो रहा है इन सब के chances काफी हद तक घट गए हैं so your testing uh, जो method है जो testing platform है that is very very efficient and all these machines that you are seeing behind me these machines are made to डिटेक्ट पैथोजेंस आउटसाइड द बॉडी विच इज ऑल्सो कॉल्ड इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स नेक्स्ट वीक वी विल बी सीन की पीसीआर क्या होता है और उसके आगे पीसीआर के कॉम्पोनेट्स क्या होते हैं विल ब्रेक इट डाउन स्लोली सो दैट यू गेट अ नाइस लिस्ट ऑफ थिंग्स टू वॉच एंड एक बार में सारी इन्फॉर्मेशन बॉम्बार्ड नहीं हो रही है कंज्यूम दीज इन्फॉर्मेशन इन बिट्स एंड पीसेस सो दैट इज मच इजियर फॉर एवरीबडी एंड होपफुली यू अंडरस्टूड वॉट आई सेट अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज टेल मी कि कुछ चीज नहीं समझ में आई विल री मेक दीज वीडियो इन द फ्यूचर इफ आई नीड टू इफ यू डिड अंडरस्टैंड एंड इफ यू डिड स्टिक अराउंड टिल दी एंड आप हमारे साथ अभी तक हो इफ यू स्टिल वॉचिंग दीडियो देन होपफुली यू विल लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल बिकॉज वील बी डूइंग सच सीरीज इन द फ्यूचर एंड इट्स कन गो ऑन फॉर अ फ्यू वीक्स नाउ and agar aapke paas koi aur ideas hain if you have anything else to know and to ask me about things which i'm off down below and follow us on social media all the links in the description ring the bell icon kyunki i i upload thursdays these days so aajkal schedule ban gaya hai ki i'm uploading on thursdays every day so every thursday you will get a notification if you ring the bell that's it for this week next week i will come up with a new topic on our back to basics series and 
Till then, I will see you next time.